നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും തിരിച്ചടിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമിച്ചുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരടി കിട്ടിയാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന് പകരം കിട്ടിയ കണക്കും പൊട്ടിയ കണക്കുമൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തിയതോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഭയന്നു വിറച്ചിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇത് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു അടി തിരിച്ചടി പാകിസ്ഥാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും മുട്ടുവിറച്ചിട്ട് എന്തോ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയും വിശദീകരണവുമായി ഇതുവരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനത കാതോർക്കുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പാക് ഭീകരരെ വധിച്ചു എന്ന അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കും എന്നു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ഥിരീകരണവുമായി പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ അവകാശവാദവുമായി എത്തിയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലൊരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി എന്നത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ നാല് മുപ്പതോട് കൂടിയായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള വിശദീകരണവുമായി പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതും പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഇത് വളരെ അഭിമാനമായ ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് ഭീകരാക്രമണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് നുണപ്രചാരണം നടത്തുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ വാദം പൊളിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ സംഘം സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറിന്റെ ഉടമ മാരുതി കാറിന്റെ ഉടമ കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലാ സ്വദേശിയായ സജാദ് ഭട്ടാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും പാകിസ്ഥാന്റെ അടിക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പാക് ഭീകരരെ വധിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പാക് സേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് ഗഫൂറാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തിരിച്ചടിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്ററിൽ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് ഇത് പറഞ്ഞറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇതിനു താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പാക് സേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് ഗഫൂർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നാല് മുപ്പതോടു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവകാശവാദവുമായി എത്തിയത് ഇന്ത്യ മൂന്ന് മുപ്പതോടു കൂടി ആക്രമണം നടത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വ്യോമസേന ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യൻ ജനത കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണ